वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 22 फरवरी 2019 और 22 फरवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं अनकेडमी पर पढ़ाता हूं तो आप अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने अनकेडमी पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है तो अभी हाल ही में एक इक्कीस फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया क्यों जाता है तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है किसके लिए मनाया जाता है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए तथा तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए इसे हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में और तब से लगातार 21 फरवरी को ये मनाया जाता है अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या है तो इस बार की थीम है इंडिजिनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बार के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है इंडिजिनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग तो इतना आपको अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में याद रखना है अब फिर से इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है तो मैं आपको फरवरी के सारे इंपोर्टेंट डे बताता हूं फरवरी में पहला इंपोर्टेंट डे मनाया गया था दो फरवरी को और क्या था दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे उसके बाद आया था चार फरवरी और चार फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड कैंसर डे उसके बाद आया आठ फरवरी और आठ फरवरी को मनाया गया था नेशनल डिवॉर्मिंग्स डे उसके बाद आया ग्यारह फरवरी और ग्यारह फरवरी को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस उसके बाद आया बीस फरवरी और बीस फरवरी को मनाया गया था विश्व सामाजिक न्याय दिवस और अब ये 21 फरवरी को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर महीने के इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए लेकिन याद तभी होंगे जब आप हर बार रिवाइज करोगे जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए तुरंत उस महीने के सारे इंपोर्टेंट डे आप रिवाइज करिए तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब मैंने यहां पे ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को हाईलाइट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है क्या तो इससे पहले आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था पहले मैं आपको वो बताता हूं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पर्पज था कि जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो स्कूलों में प्रोवाइड करा दी जाए जो बेसिक फैसिलिटी होती है वो स्कूल में प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था और अब स्कूलों को डिजिटल करने के लिए यानी कि हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कराने के लिए ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया गया है आपने देखा होगा डिजिटल क्लास चलती है स्मार्ट क्लास चलती है तो उसी तरह की डिजिटल क्लास और स्मार्ट क्लास को प्रोवाइड कराने के लिए अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया है और इसका टारगेट है कि सन 2022 तक इंडिया के लगभग हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कराया जाए यानी कि डिजिटल बोर्ड के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए अब यहाँ पे बात आई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 
तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है प्रकाश जावड़ेकर प्रेजेंट टाइम पे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहा आयोजित किया गया है तो अभी हाल ही में दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है कोलकाता में यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है कोलकाता में ये आयोजित किया गया है अच्छा ये जो दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना है ये विकलांगों को सहायता करने के लिए है विकलांगों को वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराती है ये योजना अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहा किया गया है तो अभी हाल ही में नेपाल के काठमांडू में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब मैंने यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ इंडिया को हाईलाइट किया है तो ये पता होना चाहिए कि आखिर ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया है क्या तो इंडिया और नेपाल इन दोनों देशों के बीच जो समानता के संबंध हैं उनसे अगली पीढ़ी को अवगत कराने के लिए ये है फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इसका शुभारंभ अभी हाल ही में नेपाल के काठमांडू में किया गया है अच्छा इसका उद्घाटन किसने किया है तो नेपाल में जो हमारे राजदूत हैं मनजीव सिंह पुरी उन्होंने इसका उद्घाटन किया है ये है मनजीव सिंह पुरी ये नेपाल में हमारे अंबेसडर हैं और इन्होंने ही फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है अब बात है नेपाल की तो आप मैप में देखिए ये है नेपाल नेपाल की कैपिटल है काठमांडू नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है के शर्मा ओली और नेपाल की करेंसी क्या है नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजकुमार बड़जात्या का निधन हुआ है वे कौन थे तो राजकुमार बड़जात्या ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये थे राजकुमार बड़जात्या और इनका अभी हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है इन्होंने कई प्रसिद्ध मूवीज में काम किया था जिसमें से है हम साथ साथ हैं हम आपके हैं कौन प्रेम रतन धन पायो और एक विवाह मूवी इन सभी मूवीज में इन्होंने काम किया था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चौथा भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन कहा शुरू हुआ है तो अभी हाल ही में चौथा भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब यहां पे बात आई आसियान की तो आसियान आपके लिए इंपोर्टेंट है सबसे बेसिक तो इसकी फुलफॉर्म आपको पता होनी चाहिए आसियान की प्रफॉर्म क्या होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की स्थापना कब हुई थी 8 अगस्त उन्नीस को और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आसियान से कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है जब भी इंडोनेशिया की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर और आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है लिम जॉक होई प्रेजेंट टाइम पे आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एयरो इंडिया 2019 के बारे में संस्कृत का उद्घाटन कहा किया गया है तो अभी हाल ही में एयरो इंडिया 2019 के बारे में संस्कृत का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के बेंगलोर में यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब ये क्या होता है एयरो इंडिया तो इसमें क्या होता है एयरफोर्स अपनी क्षमताओं का अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है इसके बारे में संस्कृत का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है अब कर्नाटक में हुआ है इसका उद्घाटन तो आप मैप में देखिए यह है कर्नाटक कर्नाटक की कैपिटल क्या है बेंगलोर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है एच डी कुमार स्वामी और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है बजू भाई बाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आठवां विश्व सी एस आर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस कहा आयोजित किया गया है तो अभी हाल ही में आठवां विश्व सी एस आर सम्मेलन आयोजित किया गया है मुंबई में यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब ये मुंबई में तो आयोजित किया गया लेकिन इसकी थीम आपको याद रखनी है इसकी थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो ये थीम आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के दो दिवसीय दौरे पर गए हैं तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
दक्षिण कोरिया के दो दिवसीय दौरे पर गए हैं यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब मोदी जी गए हैं साउथ कोरिया तो आप मैप में देखिए ये है साउथ कोरिया जो आपको नीचे दिख रहा है यह साउथ कोरिया जो आपको ऊपर दिख रहा है यह है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है सियोल साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है मून जे इन अच्छा ये जो आप मैप देख रहे हैं इस मैप से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं थर्टी एट ये आप जरूर याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और मोदी जी साउथ कोरिया गए हैं यहां पे इनको सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिजन जीरो सम्मेलन कहा आयोजित किया गया है तो अभी हाल ही में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिजन जीरो सम्मेलन आयोजित किया गया है मुंबई में यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो सचिव हैं हीरालाल सामरिया इन्होंने इसका उद्घाटन किया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टेली लॉ मोबाइल ऐप न्याय बंधु किसने लॉन्च की है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे कानून मंत्री हैं रवि शंकर प्रसाद इन्होंने अभी हाल ही में एक टेली लॉ मोबाइल ऐप जिसका नाम है न्याय बंधु इसे लॉन्च किया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकों को अड़तालीस करोड़ रुपए दिए हैं तो अभी हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बारह बैंकों को अड़तालीस हजार दो सौ उनतालीस करोड़ रुपए दिए हैं यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है जिसमें से अलाहाबाद बैंक भी शामिल है तो बारह बैंकों को अड़तालीस हजार दो सौ उनतालीस करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि बैंक अपनी सर्विस को आसानी से चला सके अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहा आयोजित किया गया है तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव आयोजित किया गया यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अच्छा आप डेली करेंट अफेयर का क्विज जरूर सॉल्व करिए ये ऐप है अगर अभी तक आपने ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप पे आपको करंट अफेयर्स की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पीडीएफ मिल जाएंगी और डेली क्विज आप जरूर सोल्व करिए इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो करेंट अफेयर्स क्विज करके एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज के वीडियो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वाचिंग।